一年三百六十五天，三百五十天几乎都在直播。全球购的买手的话，其实说实话，一百个人里面肯定会有一个人去坚持做这件事情。我叫杨小茂，我是一名东大门买手。在韩国来说，东大门是一个潮流的一个发源地。东大门做服装也是有十几年了嘛，一开始就是做批发的。从二零一四年开始，中国人做服装的就会很多人过来批货。其实一直到二零一六年、一七年应该是最鼎盛的时候。东大门原来叫新人之门，是首尔城墙东面的大门。东大门市场诞生于一九零五年，这里有三十多个商场，三万多家店铺，是亚洲最大规模的批发市场之一。二零一六年的时候，我们刚来直播的话，他们不让拍照，我们对着这件衣服。必须给这衣服拿钱，因为你给他解释你在直播，他听不懂啊。没有人在直播那个时候，因为东大门他们会觉得这个衣服是我的版权。后来就是客人变越来越多呀，量就会越来越多，他会觉得你在哎在这拍了半个小时，下单三十件衣服有效果呀，就会慢慢开始欢迎。裤子帮你趴地，趴地趴地空走。然后到后期的话就开始他会帮你试穿衣服，就很积极的就是给你试穿衣服，那这样就会有这样子一个合作。那、这个时候韩国的买手很少，所以我们是打开这个韩国市场的那那一批人。目前东大门有四千多名中国买手，在这里很多店员都会讲中文，而且可以把衣服直邮中国。其他的买手他可能是白天直播，晚上是正常睡觉，但东大门不一样，它的传统就是一直都是从晚上上班，晚上七点再然后五点。所以杨小毛的一天通常从晚上六点开始，他的家和办公室都离东大门市场很近。这间离东大门步行十五分钟、十五平米的 loft 公寓，月租是四千两百元；而这间用来直播的七十平米的办公室，月租一万一千元，走到东大门只需要十分钟。我们是每天大概，嗯、呃，韩国时间八点去档口上播，从八点就开始，一直到后半夜一点半，或者是有时候会播到两点。纳罗身上的这个小香风，大家可以看一下，搭配的一套是妈妈家的裤子啊。一百四十斤魔术裤可以穿吗？可以，而且可以穿得很好看哦。来，姐妹看这次的新款哦，皮衣在这儿哟、哦，你还可以用、哦。然后它不是有一个皮衣吗？给姐姐说一下，能不能皮衣就是我因为今天过十二点，这个皮衣要卖。喜欢这个姐姐，那不是大屁股姐姐吗？然后各种毛衣上次没有给大家上啊、哦。现在的话，观看的话是。三万三万一千人，观看的时长是一小时十七分。二零一六年淘宝的话，直播是从五月份开始的吧？我是九月份的时候开始直播的。我开始直播的时候，客人没有那么多，就是我自己能应付的过来。然后外加我老公的话，我们两个人，一个是客服，一个是主播。那个时候不是做衣服吗？我觉得其实来韩国的话很有商机，因为大家，我周围的很多人都对韩国的产品很有兴趣，然后我就来试一下。杨小猫以前自己做模特，后来他就雇佣了一名中国模特以及一名会说中文的韩国模特。因为需要熬夜，所以他们请的韩国模特工资大约要人民币一万七每个月。下半夜的时候，杨小猫会从档口回到办公室继续直播。一个包邮啊，一个包邮，一个包邮，来，五、四、三、二、一，开始上架。新进直播间左上方点一下关注，下一个呢，姐妹，下一个喽。进家庭的要纹面膜准备一下啊，就是没有秒一念的东西，没有秒 M L B 的东西。然后明天会继续啊，明天会继续，拜拜，明天见。我下播了。杨小茂每天晚上直播六到七个小时，每月卖三万件衣服，销售收入大约三百万人民币。你比上次好多了，重的好。下播之后，她就会和老公以及团队去附近的餐厅吃饭。很多，是很方便。其实东大门对中国人来说，几乎都是中国代购，是吧？在档口买衣服只能现金。对他们只认现金，东大门的人。我们有时候结一个亿，就一万，就一个档口结六十万。弟弟都背着现金去，就背一个包包，然后咣咣就去了。然后就是选款搭配，把那个款拿回办公室
，每晚直播，杨小猫在韩国的五人团队都会和在四川成都的二十多人团队远程配合工作。你每天都会有这个动力去挣钱，因为你不挣钱的话，就每天都开销后面一大帮人，所有的工工资呀，对，就是压力其实也很大呀。早上五点钟慢慢就下班，我们就回办公室整理东西啊，差不多弄完之后也就差不多五点半六点，然后就回家休息。一天我们几乎没有吃午饭的，我们的生活规律就是醒了之后饿了就吃东西，要是没有醒就不吃东西，就是这种。我们现在是只要是有机会睡，不管是坐那站那都能睡着。<笑>其实全球购的买手的话，其实一开始像我就是一个小白。直播门槛确实很低，但是就是往上走的话，确实得靠自己了。幸运肯定是占百分之十，但我觉得努力肯定是后天的。正常睡觉应该差不多是七点到七点半的时候，有时候玩玩手机，差不多一下就到九点了。我们认识的人里面会说：“你们怎么那么幸运？”我说：“你们也认识我们那么久了，我们干了那么多的行业，从进口零食，然后到内衣，然后到手表。”然后再到全球购，就是我们其实我们在做这个行业的时候，其实已经很久了，只是我们一直没有火。当你成功了之后，别人才会觉得你是你是在努力在做这件事情。你没有成功，别人看不到的。我今年刚满二十八岁，今天很多压力，很多哎，我想哭。就是我们这几年陪家人还有朋友的时间太少，几乎没有时间，所以其实你得到的同时也会失去很多东西。周围的人身体健康，然后希望我自己越来越好，因为我我不想我的努力会白费。Hello， 谢谢你收看这期视频啊， uh, 我是 Ashley， 是这期片子的导演。我是 Nathan， 是这期视频的摄影师。视频里面你们可以看到杨小猫通宵直播，非常的辛苦。但其实呢，我们团队也蛮辛苦的，因为这是我们第一次尝试大夜。没错，所谓的大夜就是我们从下午的四点钟左右，然后一直拍拍拍拍拍到第二天的白天的六点钟。我们中间其实还吃了一次炸鸡，对，是他请客我吃的，对。<笑>所以，如果你喜欢我们的视频，那么就请给我们点个赞，然后给我们个弹幕、关注，并且最重要是分享给你们的朋友。或者说，你对全球购或者直播这件事情有什么看法或者好奇的话，欢迎在留言区里告诉我们。